വെൽക്കം മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗണിന് മുമ്പ് ക്ലാസ്സുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രിയിലെ അബ്സലൂട്ട് നോമൺ ഡേസ് ആർ എൻ എസ് നോട്ടേഷൻ അതുവരെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് മിക്കവാറും ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നിങ്ങൾ പരീക്ഷ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു ബാക്കി എടുക്കാനുള്ള പോർഷൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇനി ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ക്ലാസ് കട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബുക്ക് വായിച്ചിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ച് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രിയിൽ അവസാനം നമുക്കറിയാം ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ കൈറാലിറ്റിയാണ് ഏറ്റവും മസ്റ്റായിട്ട് സംഗതി കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് വൻ ദി കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് കൈറാൽ കൈറാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് മിറർ ഇമേജ് ഈസ് നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ ഹാവ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഡിഫറൻസ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് കൈറാലിറ്റി ഇസ് എ നെസസറി കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി പിന്നെ അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ച മറ്റൊരു സംഗതി ഇങ്ങനെ കൈറാലായിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ ദർ ഇസ് എ കൈറാൽ സെൻറ്റർ ഓർ എ കൈറാൽ കാർബൺ ഓർ എൻ അസിമെട്രിക് കാർബൺ വിനോദൻ എൻ അസിമെട്രിക് കാർബൺ ഓർ എ കൈറാൽ കാർബൺ ഇസ് ദ കാർബൺ വിച്ച് കണ്ടെയിൻ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓക്കെ ദർ യു ഓൾ യു വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് വിത്ത് നോ കൈറാൽ കാർബൺ ആറ്റം ഞാനത് ക്ലാസ് പറയുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൈറാലിറ്റി ആണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്റ്റീവ് ആകാനുള്ള എസെൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ കൈറാൽ കാർബൺ ഉണ്ടായിരിക്കണം നിർബന്ധമില്ല അപ്പൊ അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകൾക്ക് ചില എക്സാമ്പിളുകൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട്സ് വിത്ത് നോ കൈറാൽ കാർബൺ ആറ്റം അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് കുറെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് ടൈപ്പാണ് അല്ലീൻസും അതുപോലെ തന്നെ ബൈഫിനൈറ്റ്സ് അത് നമുക്ക് അല്ലീൻസ് നോക്കാം അല്ലീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ കോമ്പൗണ്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ലൈക്ക് ദിസ് ദർ ഈസ് എ സി ഡബിൾ ബോൺ സി ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു അനദർ സി ഡബിൾ ബോൺ സി ദർ ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ലൈക്ക് ദിസ് സി ഡബിൾ ബോൺ സി ഡബിൾ ബോൺ സി ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകൾ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക അല്ലീൻസ് വിളിക്കുക ഇവിടെ രണ്ടും ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് രണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള രണ്ടും ഹൈഡ്രജൻ ആണെങ്കിൽ ദർ ഈസ് ഇത് സി എസ് ടു ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കോമ്പൗണ്ടിനെയാണ് അല്ലീൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട് അതാണ് അല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇൻ ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് ദി സെൻട്രൽ കാർബൺ ഈസ് എസ് പി ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് അല്ലേ അതിനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളൂ ഈ കാർബൺ എസ് പി ഹൈബ്രഡൈസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ ദിസ് ടെർമിനൽ കാർബൺസ് ആർ എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ഓക്കെ സെൻട്രൽ കാർബൺ എസ് പി ഹൈബ്രഡൈസ്ഡ് ആണ് സോ സോ ഇറ്റ്സ് എ ലീനിയർ ആൻഡ് ദി ടെർമിനൽ കാർബൺസ് ആർ എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസ് ദ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് പ്ലാൻ ആർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോണ്ടിങ്ങിന്റെ നാച്ചറും ഉണ്ട് ഈ ടെർമിനൽ കാർബൺസിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻസ് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പ്ലെയിൻസിലുണ്ടാവുക കോമ്പൗണ്ട് ഐസ് എ ഹോൾ ഇസ് നോട്ട് പ്ലാൻ ആർ ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ പ്ലാൻ ആർ കോമ്പൗണ്ട് ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജന്റെ പ്ലെയിൻ അല്ല ഇപ്പുറത്തെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജന്റെ പ്ലെയിൻ വരുന്നത് ഡിഫറെന്റ് പ്ലെയിനാണുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ അപ്പൊ ഇതില് ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് അല്ല കൈറാൽ അല്ല കാരണം നാലും ഹൈഡ്രജൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് കൈറാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് പക്ഷേ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള അല്ലീൻസ് പല ടൈപ്പ് വരാം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എ ബി സി
എ ഡി വരാം അല്ലെങ്കിൽ എ ബി എ ബി തന്നെ വരാം ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകൾ അതായത് നമ്മൾ അൺസിമെട്രിക്കലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആൽക്കീൻസ് വയ്ക്കുക അൺസിമെട്രിക്കലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആൽക്കീൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകൾ കൈറാലാണ് നമ്മൾ നോക്കുക ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഇപ്പോ പിന്നെ ഇതൊരു ഡിഫറൻലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അലീനാണ് ഇവിടെ എ ഇവിടെ ബി ആണ് ഇവിടെ എ ബി എന്നാണ് കുഴപ്പമില്ല ഇറ്റ്സ് എൻ അൺസിമെട്രിക്കൽ ആൽക്കീൻ അപ്പൊ പിന്നെ മിറർ ഇമേജ് വരെ എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കോമ്പൗണ്ട് എസ് സിംഗിൾ ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ കോമ്പൗണ്ടിന് പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഇല്ല ഇത് രണ്ട് നാലും ഒരേ പ്ലെയിനിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതിനിങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയിൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജന്റെ ഇടയിൽ കൂടിയാണ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ടു ഹൈഡ്രജൻ അല്ല എ എൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ്സിന്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടാണ് ഈ പ്ലെയിന് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബി കോപ്പോസ് ഇവിടെ എ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ദിസ് ഹാസ് നോ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൈറാൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒരു മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇതിപ്പോൾ രണ്ടും എ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത് ബി ഇവിടെ എ ആയതുകൊണ്ട് പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ബി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എ ആണ് അപ്പോൾ ഈ കോമ്പൗണ്ട് എന്തല്ല പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിനെ മിറർ ഇമേജ് നോക്കിയാൽ ദിസ് മിറർ ഇമേജ് ഈസ് നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ ടു ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് ഈ മിറർ ഇമേജ് ഈ കോമ്പൗണ്ടുമായിട്ട് നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് ഇസ് കൈറൽ ആക്ച്വലി ദിസ് ടു ആർ ഇനാൻഷോമസ് ഇനാൻഷോമസ് എന്താ നമുക്കറിയാം ഇനാൻഷോമസ് ആർ ദി ഐസോമസ് വിച്ച് ആർ റിലേറ്റഡ് ആസ് നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ മിറർ ഇമേജസ് ദിസ് ടു കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ റിലേറ്റഡ് ആസ് നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ മിറർ ഇമേജ് അങ്ങനല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ എടുക്കുക ഈ കോമ്പൗണ്ട് നേരെ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പുറം വെക്കണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ശരിയാവില്ല അതാ നേരെ തിരിക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ ബി പോവുക ബാക്കിലേക്കാണ് പോവുക ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ബി ഇവിടെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ പോയി തിരിച്ചിങ്ങനെ വെക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്തും ഇ എ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരും ഇവിടെ വരും പക്ഷെ ഇവിടെ ബി ആണ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇവിടെ എ ആണ് അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചാൽ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ ആവില്ല ദേ ആർ നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ ഇത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പല ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെയുള്ള മോഡലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പേപ്പർ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വെളിച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇത് രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലെയിനിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുക സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ ആവില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് കൈറാൽ ബട്ട് ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ എനി കൈറാൽ കാർബൺ ഇവിടെ കൈറാൽ കാർബൺ ഉണ്ടോ കൈറാൽ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കാർബൺ വിറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ബൈ ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇവിടെ ആകെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പേ ഈ കാർബൺ ഉള്ളൂ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് രണ്ടു മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല അപ്പോൾ കൈറാൽ കാർബൺ ഇല്ല പക്ഷേ ഈ കോമ്പൗണ്ട് എന്താണ് കൈറാൽ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് അല്ലി ഓക്കെ അപ്പോൾ കൈറാലിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ള ഇപ്പോൾ നെസസറി കണ്ടീഷൻ എന്താ നെസസറി കണ്ടീഷൻ ഫോർ എൻ അലീൻ ഫോർ എൻ അലീൻ Uh, to be chiral is that two different groups must be attached to each of the terminal carbon enu varana a should be not equal to b a b ku thulli irikkaradu a b endu irikkano different irikkano okay appo njan edha ivada kaanichilla ivada kaanichille ivada kaanichille ee a um b um same aayirunnengile endha avula chiral avula ar ingane cut cheyidu kenjal ee a ku ippuram ee a nundu avu mathrame idu ingane thirichu kenjal same aayirum appo necessary condition for chirality nu parayirathu എ എൻ ബി ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ ഇനി ഇതിൽ റീസൺ ഇതൊരു കൈറാൽ ആവാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഈ ഒരു പി ഓർബിറ്റിൽ അൺഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് പി ഓർബിറ്റിലുമായിട്ടാണ് ഈ കാർബൺ ഡൈ പി ഓർബിറ്റ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും പാരലായിരിക്കണം അപ്പൊ അടുത്ത ഈ കാർബൺ ഒരു വൈബോൺ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഈ വൈ ആക്സിലുള്ള പി ഓർബിറ്റിലാണ് ഇതിന്റെ പി ആയിട്ട് ഓവർലാപ്പ് അപ്പൊ അതും ഇങ്ങനെ തന്നെ വരണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ സാധനം ഒന്ന് ടിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നോക്ക നമ്മള് ബി കാർബൺ ഒരു ബി ഓർബിറ്റ് ഈ കാർബൺ പ്ലേൻ ആർ ആണല്ലോ അല്ലെ ഇത് ഈ കാർബൺ എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡൈസ് അല്ലേ അപ്പൊ പ്ലേൻ ആർ ഇങ്ങനെ വരുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ പി ഓർബിറ്റിൽ ഇതിന് പെർപ്പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇതിന് പാരലായിട്ട് ഈ പ്ലെയിന്റ് പെർപ്പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പൊ ഇതൊരു പൈബോൺ ഇത് ഓക്കെ ഇനി മറ്റേ കാർബണിൽ നോക്കുക സിംഗിൾ ബോൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ടാമത് പൈബോൺ പക്ഷെ ഇതിന്റെ മറ്റേ പി ഓർബിറ്റിൽ എങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള അൺഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് പി ഓർബിറ്റൽ ഈ കാർബണിലുള്ള അൺഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് പി ഓർബിറ്റൽ എങ്ങനെ വരണം ഇങ്ങനെ വരണം ഓക്കെ അങ്ങനെ അൺഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് പി ഓർബിറ്റൽ വരണമെങ്കിൽ മറ്റേ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങനെ വരാൻ പറ്റുമോ അത് മൂന്ന് ഈ ഒരു പ്ലെയിന്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഈ പി ഓർബിറ്റൽ വരിക അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക ഇതിന് ഇതിപ്പോ എങ്ങനെയുള്ള വൈ ആക്സിലാണ് അപ്പൊ മറ്റേത് എങ്ങനെ വരണോ ഈ പ്ലെയിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ ഉള്ള ഈ പ്ലെയിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരും ഒരു ഒന്നിവിടെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെയും വരും ഓക്കെ എന്നാലും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വൈ ബോണ്ട് പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ ഇത് രണ്ടു ഇത് എസ് പി ടു ഇത് എസ് പി ടു ഇത് എസ് പി അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നതിന്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് ആയിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് പ്ലെയിന് അതായത് ടിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയത് ഈ പ്ലെയിന് പുറപ്പെടുത്തിക്കുന്നത് ആയിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ പ്ലെയിന് വന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് എ മെയിൻ റീസൺ ഫോർ അലീൻ ടു ബി അൺസിമെട്രിക്കലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് അലീൻ ടു ബി കൈറാൽ അപ്പൊ അതിന് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു റിയൽ എക്സാമ്പിൾ ആണ് വൺ ത്രീ ഡൈക്ലോറോ അലീൻ അതിന്റെ സെക്സർ ആണ് വൺ ത്രീ ഡൈക്ലോറോ അലീൻ വൺ ത്രീ ഡൈക്ലോറോ അലീൻ അപ്പൊ ഈ സിയൽ ഇവിടെ സിയൽ അല്ലെ ഈ സിയൽ ഈ ഈ വെഡ്സ് ലൈൻ എന്താ കാണിക്കുന്ന പ്ലെയിനിന് എബോ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഡാഷ് ലൈൻ എന്താ കാണിക്കുന്ന പ്ലെയിനിന് ബിലോ ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ രണ്ട് സോളിഡ് ലൈൻസ് ആണ് അതെന്താ കാണിക്കുന്നത് ദിസ് ടു എച്ച് ദി സിയൽ ആൻഡ് എച്ച് ആർ ഇൻ ദി സെയിം പ്ലെയിൻ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദി ബോർഡ് ബോർഡിന്റെ പ്ലെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിന്റെ പ്ലെയിനിലുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മിറർ ഇമേജ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക മിറർ ഇമേജ് ലുക്ക് ലൈക്ക് ദിസ് ഇവിടെ സി എൽ ഇവിടെ എച്ച് അല്ലെ ഇവിടെ എന്ത് വരൂ ഇങ്ങനെ വരും മറ്റേ സി എൽ ഓക്കെ സോറി ഇവിടെ എച്ച് വരും ഇവിടെ സി എൽ അപ്പൊ ഈ സാധനം എടുത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പുറം കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ടിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സി എൽ എവിടെ വരിക ഇവിടെ ഈ സി എൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സി എൽ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വരിക ഈ എച്ച് ഇവിടെ വരിക ദിസ് ആർ നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിബിൾ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്ടീവ് അതേപോലെ ഓർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് വൺ ത്രീ ഡൈഫിനൈൽ അലീൻ വൺ ത്രീ ഡൈഫ്ലൈ ഡൈഫിനൈൽ അലീൻ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വരച്ചോക്കിയാൽ മതി ഈ പി എച്ച് എച്ച് ഡബിൾ ബോൺ സി ഓക്കെ ഇത് നോക്കിയാൽ ഇതിന്റെ മിറർ ഇമേജ് നോക്കിയാൽ കോമ്പൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും കൈറാതായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ അൺസിമെട്രിക്കലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലീനുകൾ ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആണ് കൈറാർ ആണ് ഇത് എന്തിനെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ കോമ്പൗണ്ട് കണ്ടെയ്നിങ് കൈറാൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹാവിങ് നോ കൈറാൽ കാർബണാറ്റം അസിമെട്രി കാർബണാറ്റം ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത കാർബൺ ഇല്ലാത്ത കൈറാൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത് ബൈഫിനൈഡ് ആണ് അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു